Hello everyone and welcome to the first lecture of my Python series. बहुत ज़्यादा detailed video नहीं होने वाला है ये लेकिन फिर भी because मैं Python programming के ऊपर फिर से videos बनाना start कर रही हूँ तो Python as a programming language क्या है और उसको क्यों हम लोग use करते हैं ये I think सभी लोगों को पता होना चाहिए तो programming है तो हम लोग hands on session ज़्यादा रखेंगे theoretical session थोड़े कम होंगे but still जो कुछ important points हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए before getting into a programming language तो वो आज हम लोग discuss करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल जो किसी के भी माइंड में आएगा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले कि वो एक्चुअली है क्या राइट व्हाई वी आर वर्किंग ऑन इट एंड व्हाट इट इज तो सबसे पहले देखते हैं कि पाइथन है क्या हमारे पास तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट तो हमारे पास दो तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं एक इंटरप्रेटेड होता है एक कंपाइल्ड होता है नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली होगी उसमें मैं प्रॉपरली बताऊंगी कि पाइथन किस तरीके से वर्क करता है अभी फिलहाल मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज प्रोग्रामिंग की है फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सी पढ़ा हुआ होगा तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपने जावा या फिर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन डिटेल पढ़ी है बट आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि आपने सी का बेसिक्स जो है वो क्लियर किया होगा तो हमारे पास इंटरप्रेटेड और कंपाइल दो तरीके की लैंग्वेज होती हैं इन जनरली हम लोग पाइथन को एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं लेकिन पाइथन के इंटरप्रेटेड होने के जो स्टेप्स हैं उसके बीच में कहीं ना कहीं कंपाइल भी किया जाता है तो वो डिटेल में पाइथन कैसे वर्क करता है ये कन्फ्यूजिंग लगता है इंटरप्रेटेड भी है कंपाइल भी है तो उसको देखेंगे बट इन जनरल आपको टेक्स्ट में हमेशा यही मिलेगा कि पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएटेड है अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स उन्हें पता होंगे जिन्होंने जावा या फिर सी प्लस प्लस देखा है अदरवाइज जब हम आगे इस सीरीज में चलेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटिज्म को इन डिटेल में पढ़ेंगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यानी कि उसका इंग्लिश लाइक सिंटेक्स हमारे पास अवेलेबल होता है राइट right? और इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं जिन्हें अभी हम आगे देखेंगे तो पाइथन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाइथन पॉपुलर लैंग्वेज क्यों बना इतना पाइथन पॉपुलर लैंग्वेज इसलिए बना क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पाइथन के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं जो कि पाइथन को वेराइड एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेबल बनाते हैं जैसे मशीन लर्निंग हो गया वेब डेवलपमेंट हो गया डेटा साइंस हो गया जिसमें डेटा मैनिपुलेशन करते हैं या डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो देर आर सो मैनी थिंग्स जिनके ऊपर हम लोग यू नो पाइथन से रिलेटेड कोडिंग uh, कर कर हम उन चीज़ों को रियलाइज़ कर पाते हैं तो पाइथन इस वजह से धीरे 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 पॉपुलर लैंग्वेजेस के अंदर जो है अपनी जगह बनाती जा रही है राइट right? तो इसलिए हमने सोचा आप लोगों के सिलेबस में भी है लेकिन सोचा कि एक पूरा प्रॉपर सीरीज रखते हैं जिसमें हम पाइथन को पॉपुलरली पढ़ेंगे राइट right? अब बात करते हैं हु इन्वेंटेड पाइथन नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो ही वॉज द मैन हु वॉज बिहाइंड क्रिएटिंग पाइथन हिज नेम वो हिज नेम इज गुडो वैन रॉसम इन इन 1989 जो है पाइथन को उसने जो है डेवलप करना शुरू किया था तो अभी करीब 31 वन ईयर्स हो चुके हैं पाइथन को वी आर इन 2021 राइट सो एंड ऑफिशियली जो पब्लिक uh, करा गया था लैंग्वेज को जो उसका पहला वर्जन आया था दैट वाज इन फेब्रवरी ट्वेंटी नाइनटीन नाइन्टी वन तो हमारे पास जो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी नाइनटीन नाइन्टी फाइव में आया था तो वी कैन कंक्लूड कि पाइथन बहुत पहले से है और धीरे धीरे जिस पाइथन की जो कम्यूनिटी है वो इतना स्ट्रॉन्गली ग्रो करा है कि पाइथन जो है वो एक पॉपुलर लैंग्वेज अभी बन चुकी है दूसरा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो गुडो वैन रॉसम थे उन्होंने जब ये पाइथन बनाया तो इसका नाम पाइथन क्यों रखा सो दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सो ये मैंने अपनी स्लाइड्स में रखा कि उसने पाइथन को पाइथन नाम क्यों दिया सो वैन ही वॉज इम्प्लीमेंटिंग दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज ही वॉज एक्चुअली फॉलोइंग दिस कॉमेडी सीरीज दैट वॉज द कम्प्लीट मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस तो ये एक कॉमिक uh, सीरीज़ है ये बी बी सी पर अभी ब्रॉडकास्ट हुआ था तो ही वॉज एक्चुअली फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर सीरीज़ और उससे क्योंकि वो उसको फेवरेट भी बन चुका था ये उसका तो उसने ये नाम पाइथन वहाँ से लिया और अपनी लैंग्वेज को दिया और उसके माइंड में एक स्लाइट मिस्टीरियस थिंग भी थी कि लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि मैंने अपनी लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों रखा तो उसने ये नाम पाइथन का यहाँ से लिया तो दैट इज़ अ फन फैक्ट मॉन्थी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कल तो ये आप लोग सर्कस सॉरी तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए 
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि पाइथन क्यों पॉपुलर बना तो पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं अभी इन फीचर्स पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी इनमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको मैं प्रोग्राम करके एग्जैक्टली exactly आप लोगों को दिखाऊँगी तो बस एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पर देती हूँ कि पाइथन के जो फ़ीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो क्या क्या हैं तो ये सबको मालूम है कि पाइथन जो है वो एक इजी सिंटेक्स वाली लैंग्वेज है यानी कि अगर हम लोग पाइथन को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका सिंटेक्स बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है वो एक कंसाइज लैंग्वेज है यानी कि अगर मैं एक कोड जावा या सी में बनाती हूँ तो उसके अंदर अगर मुझे सात से आठ लाइन की ज़रूरत पड़ती है तो शायद पाइथन में मैं उसे एक लाइन के अंदर कंप्लीट कर दूँ तो बहुत इजी और कंसाइज है फ्री है आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता ओपन सोर्स है तो दैट इज़ दी मेजर एडवांटेज आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाती है हाई लेवल है तो ये हमें समझ में आता है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पाइथन इनहेबिट करता है डायनामिकली टाइप्ड है यानी कि टाइप कन्वर्जन पाइथन में अपने आप होता है टाइप कन्वर्जन इज अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल बताऊँ तो अगर हम लोग सी के अंदर एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं तो मेरे को लिखना पड़ेगा इंट ए इक्वल्स टू टेन और सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे मुझे उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है तभी मेमोरी को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि टेन एक इंटीजर टाइप है तो उसके हिसाब से उसको बाइट एलोकेट करा दीजिए बट अगर मैं पाइथन की बात करती हूँ तो पाइथन में मैं बी इज इक्वल्स टू ट्वेंटी डायरेक्टली लिख सकती हूँ और वो अपने आप ट्वेंटी को देख समझेगा कि जो ट्वेंटी है वो एक्चुअली एक इंटीजर टाइप का एलिमेंट है तो उसको एज इंटीजर जितनी मेमरी अलॉट करके मेमरी में रखा जाए पाइथन अपने आप देखता है तो इट्स इंटेलिजेंट मुझे डेटा टाइप की चिंता करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है आगे के अगर फीचर्स देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बहुत सारे फीचर्स आते हैं जिसमें डेटा इनकेप्सुलेशन आता है पॉलीमॉर्फिज्म आता है इनहेरिटेंस आता है एंड सो ऑन बट इनको डिटेल बाय डिटेल हम लोग जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेजम पाइथन में पढ़ेंगे तब देखेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास इसका फीचर आता है इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, बिकॉज पाइथन की इंटरनल वर्किंग की वजह से जो है वो पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज हमारे लिए बनता है पाइथन के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है बाइट कोड का तो पूरा डिटेल में हम लोग बाइट कोड देखेंगे जिन लोगों ने जावा पढ़ रखा होगा उन्हें ये वर्ड जो है वो थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए दिस इज़ समथिंग डिफरेंट तो हम लोग बाइट कोड की बात करते हैं जब भी हम लोग पाइथन की इंटरनल वर्किंग की बात करते हैं आपने कोड लिखा वो उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है एंड दिस बाइट कोड इट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यानी कि मतलब ये है कि अगर मैंने पाइथन का कोड विंडोज़ पर रन uh, किया है तो वही पाइथन का जो बाइट कोड है अगर मैं उसको लिनिक्स सिस्टम पर ले जाती हूँ तो वो वहाँ पर भी रन करेगा अगर मैं उसको मैक ओ पर पोर्ट कर देती हूँ तो वो वहाँ पर भी चलेगा मीन्स पाइथन का जो बाइट कोड होता है वो पोर्टेबल होता है मुझे हर प्लेटफॉर्म यानी कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है ऐसा हम सी लैंग्वेज में नहीं कर सकते तो ये पाइथन का एक एडिशनल एडवांटेज है एम्बेड कर सकते हैं हम पाइथन के कोड को और एक्सटेंड कर सकते हैं यानी कि अगर मेरे पास एक सी और जावा का कोड लिखा हुआ है तो मैं उसे मर्ज कर सकती हूँ पाइथन के साथ दैट इज़ दी एक्सटेंसिबिलिटी एंड एम्बेड कर सकते हैं दैट इज़ दी एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लास्ट पोर्शन जो है हमारा ये जो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज तो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो इनबिल्ट फंक्शंस की भी पाइथन के अंदर भरमार है और जो अभी थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हमारे पास हैं जो कि मशीन लर्निंग के हो सकते हैं इमेज प्रोसेसिंग के हो सकते हैं एंड सो ऑन वो भी वेराइड वेराइटी के हैं गेमिंग के हो सकते हैं वेब डेवलपमेंट के हैं तो पाइथन की जो लाइब्रेरी है वो इतनी डाइवर्स है कि हम पाइथन को किसी भी जोनर में यूज़ कर सकते हैं इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्लाइड रखी जहाँ मैंने बताया वट आर द टॉप कंपनीज दैट आर यूजिंग पाइथन बिकॉज अगर एक लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए कि उससे आपको कहाँ पर क्या यूसेज मिलेगा तो देखिए नेटफ्लिक्स और यूट्यूब की अगर हम बात करते हैं बहुत बड़ी कंपनीज हैं और सबको पता है वीडियो स्ट्रीमिंग पे काम करता है फेसबुक किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है क्या है गूगल राइट आई बी एम स्पॉटिफाई म्यूज़िक से रिलेटेड ऐप है अमेजोन सबको पता है क्या होता है राइट right? अगर बात करते हैं यूडमी एजुकेशन से रिलेटेड साइट है राइट ऊबर ट्रेवलिंग से रिलेटेड है ठीक है नोकिया फोन्स से रिलेटेड आपका ऐप आप पड़ता है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैक्सिमम वेराइड वेराइटी की जो अलग अलग तरीके की टॉप कंपनीज हैं वो भी पाइथन का यूज़ कर रहे हैं तो आई थिंक इस स्लाइड से ही आंसर मिल जाता है कि हमें पाइथन क्यों पढ़ना चाहिए 
आगे देखते हैं मैंने बस थोड़ा सा डिटेल में बता दिया कि कौन पाइथन को यूज़ कर रहा है तो मैंने बता दिया गूगल यूज़ करता है इंटेल और एच uh, जो है क्वालकॉम जो है वो अपने हार्डवेयर के लिए यूज़ करते हैं यूट्यूब uh, भी यूज़ करता है तो ये एक उसी का इन रिटर्न फॉर्मेट था तो इसे स्किप करते हैं आगे चलते हैं तो कुछ एप्लीकेशनस हैं इम्पॉर्टेंट uh, एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी बन जाता है तो पता होना चाहिए वी कैन यूज़ इट इन वेब डेवलपमेंट वी कैन यूज़ इन इन डेस्कटॉप एप्स गेम्स साइंटिफिक एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस एप्लीकेशंस मशीन लर्निंग एंड एआई एंड इवन इन नेटवर्किंग तो पाइथन की इतनी सारी वैराइट वैराइटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं आगे जो ये लास्ट टॉपिक मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी ऑल दो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या फिर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है बट स्टिल हमने बहुत सारे फ़ायदे देख लिए पाइथन के लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ मैंशन किए हुए हैं लेकिन इनमें से कुछ तीन लिमिटेशंस ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं द फर्स्ट वन इज़ परफॉर्मेंस द सेकेंड इज़ द कम्पैटिबिलिटी ऑफ टू वर्जन एंड द थर्ड वन इज़ बीक इन मोबाइल कंप्यूटिंग तो यहाँ पर अगर बात करें क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो वो थोड़ी सी हमारे लिए स्लो है एज़ कम्पेयर टू कम्पाइल्ड लैंग्वेज पाइथन के अंदर किसी भी कोड को रन करने के लिए टू इंटरमीडिएट स्टेप्स यूज़ होते हैं ये क्या है ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे दूसरी चीज़ पाइथन के हमारे पास दो वर्जन्स अवेलेबल हैं एक पाइथन टू अवेलेबल है और एक पाइथन थ्री अवेलेबल है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई कोड अगर पाइथन टू में लिखा हुआ है तो उसको मैं पाइथन थ्री के अंदर यू नो इंस्टॉल करके एकदम से रन नहीं कर सकती तो वो बैकवर्ड कम्पेटेबल नहीं है जो इसका वर्जन थ्री है दैट मीन्स जो कोड आपने टू टू वर्जन में लिखा उसको आप थ्री में रन नहीं कर पाएंगे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे तो अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपने पाइथन टू में इम्प्लीमेंट करा हुआ था तो आप उसको पाइथन थ्री के अंदर बहुत आसानी से पोर्ट नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो पाइथन को यूज़ कर रहे थे तो इसीलिए अभी भी पाइथन का टू वर्जन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है ऑल अभी पाइथन उसको ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करता है एनी और जो थर्ड उसका हम लोगों ने देखा मोबाइल एप्लीकेशनस में पाइथन जो है वो थोड़ा सा हमारा पीछे रह जाता है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में बट स्टिल ये कोई इतने बड़े डिफरेंसेस या फिर इतने बड़े लिमिटेशंस uh, नहीं हैं जिसकी वजह से हम पाइथन को यू नो स्टडी ना करें तो इतना ही रखते हैं आज के इस लेक्चर में उम्मीद करती हूँ कि आपको पाइथन क्या है किसने बनाया उसका नाम ऐसा क्यों रखा कहाँ हम उसको यूज़ कर सकते हैं उसके एडवांटेजेस फीचर्स थोड़ा बहुत समझ में आया होगा बने रहिए इस सीरीज़ के साथ ताकि आप और डिटेल में देख सकें पाइथन और उसकी वर्किंग के बारे में